అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఎవరైతే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ చదువుతున్నారో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి సంబంధించి మీకు ఏ బ్రాంచ్ అయినప్పటికీ కూడా సేమ్ సిలబస్ అనేది ఉంది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఇంగ్లీష్ సిలబ సిలబస్లో బీటెక్కి సంబంధించి ఫస్ట్ సెమ్ సంబంధించి యూనిట్ త్రీలో మీకు ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ సఫిక్సెస్ అనే టాపిక్ ఉంది ఆ టాపిక్ మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ఏదైతే ఎగ్జామ్లో అడిగారో ఆ ఎగ్జామ్లో అడిగినవి మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డాష్ ఇన్ దిస్ థీరీ ఈ వాంట్స్ వే డాష్ వెన్ ఈ గ్రోస్ అప్ ఇవి ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డాష్ ఇన్ దిస్ థీరీ వీక్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ప్రిఫిక్సెస్ కానీ సఫిక్సెస్ కానీ వాడుకోమన్నారు ప్రిఫిక్స్ అంటే ఇక్కడ వీక్ అనే పదానికి ముందు వాడుకోవాలి సఫిక్స్ అంటే పదం తర్వాత వాడుకునే వీక్ తర్వాత వాడుకునే ఇది పదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎట్లా పడితే అట్లా వాడుకోవడానికి కాదు ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డాష్ ఇన్ హీస్ థీరీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎట్లా రాయచ్చు అంటే వీక్ అనేది ఉందండి జనరల్గా వీక్కి ప్రిఫిక్స్లు అనేవి ఉండవు సఫిక్స్లు అనేవి ఉంటాయి వీక్నెస్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ వీక్నెస్ ఇన్ ఈ స్థీరి ఎట్లా తెలుస్తాయి సార్ ఇది జనరల్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా చదువుతుండగా అర్థమవుతాయి వీక్కి వీక్నెస్ అనేది ఉంది కదా నెస్ అనేది సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు ఆ పదం ముందు పెట్టి సఫిక్స్ అంటే పదం తర్వాత పెట్టి అనమాట వీక్నెస్ నెస్ నెక్స్ట్ ఈ వాంట్స్ టు బీఏ డాష్ వెన్ హీ గ్రోస్ అప్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ మనం మ్యాథమెటిక్స్ అనేది పెట్టామనుకోండి ఈ వాంట్స్ టు ఏ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే అతను మ్యాథమెటిక్స్ అవ్వాలనుకున్నాడు అదేనా యాక్చువల్గా కాదు మ్యాథమెటీషియన్ అవ్వాలనుకున్నాడు చివరిలో ఐఏఎన్ అని మనం పెడితే ఇదేంటి సఫిక్స్ అనమాట ఇది కూడా ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు పెట్టేది ఓ పదం తర్వాత ఈ వాంట్స్ టు ఏ మ్యాథమెటీషియన్ వెన్ హీ గ్రోస్ అప్ అంటే అతను గణిత శాస్త్రవేత్త అవుదామనుకున్నాడు అనేసి నెక్స్ట్ యు నీడ్ టు బీఏ హైలీ ట్రైన్డ్ డాష్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఎకానమీ అన్నారు ట్రైన్డ్ ఏమవ్వాలి ఎకానమీ ఇచ్చారు ఇదే పదం యాక్చువల్గా ఇదే పదం తీసుకుంటాం దీనికి ముందు కానీ వెనక కానీ కొన్ని పదాలు మార్చడం ద్వారా అది నౌన్లు గానో యాడ్జెక్టివ్ గానో మారి మనకు కరెక్ట్గా ఇస్తుంది ఇక్కడ నౌన్ కావాలి ట్రైన్డ్ ఎకనామిస్ట్ అది రావాల్సింది ట్రైన్డ్ ఎకనామిస్ట్ కావాలి ఈ రిపోర్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏం చేసాం ఎకానమీలో వై తీసేసాం ఐఎస్టి రాసాం ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ప్రాక్టీస్ చదవడం ద్వారా రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటే మనకు కొంచెం అవగాహన అనేది ఉంటుంది దేర్ వర్ ఓన్లీ ఏ డాష్ ఆఫ్ పీపుల్ అట్ ద మ్యాచ్ కొంతమందే ఉన్నారు కొంతమందే అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు హ్యాండ్ అనుకోండి చెయ్యి కొంతమంది అని చెప్పడానికి హ్యాండ్ ఫుల్ అంటే ఏం లేదు చేత్తో అట్లా పట్టుకున్న బియ్యం ఏదైనా చేత్తో అంత పట్టుకునేటట్టు ఉన్నాయి హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీస్ అంటే బటన్ చేత్తో పట్టుకుని అన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఏం లేవు అని వాడుతుంటాం దాన్నే హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అని మార్చడం జరిగింది ఆ కొంతమంది చేతులతో వేళ్లతో లెక్కట్టొచ్చంటారే అదనమాట హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే అంతమంది ఉన్నారు మ్యాచ్ దగ్గర చే వే వేళ్ళతో లె వేళ్లతో లెక్క పెట్టేంత మందే ఉన్నారు షీ అరైవ్డ్ మనం ఇక్కడి నుంచి చూసినట్లయితే నాలుగు కూడా చివర పదం తర్వాతనే మనం అతికించాం వాటిని సఫిక్స్లు అంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సఫిక్స్లే మొత్తం ఇది మనం చూసిన షీ అరైవ్ లేట్ ఎట్ వర్క్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ యాక్చువల్గా స్లీప్ కదండి స్లీప్ తీసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ మనం స్లీప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి హ్యాడ్ వచ్చింది హ్యాడ్ వస్తే వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ రావాలి స్లీప్ స్లెప్ట్ స్లెప్ట్ షీ అరైవ్ లేట్ ఎట్ వర్క్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ ఆమె నిద్రపోయింది కాబట్టి రాలేదు కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చేయమన్నాడు ప్రిఫిక్స్లు కానీ సఫిక్స్లు కానీ మన స్లెప్ట్ రాసినంత మాత్రం అదేదో సఫిక్స్ కాదు వెర్బ్ ఫామ్ మాత్రమే మరి ఏం పెట్టాలి అంటే ప్రిఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ ఏమొస్తుంది ఓవర్ స్లెప్ట్ ఎక్కువగా నిద్రపోయింది కాబట్టి ఆమె పనికి టయానికి రాలేకపోయింది ఇప్పుడు మనం రాసిన చూస్తే ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ వీక్నెస్ ఇన్ ఈస్ థీరీ అతని థీరీలో ఎటువంటి బలహీనత అనేది లేదు తప్పు లేదు హీ వాంట్స్ టు బీ మ్యాథమెటీషియన్ వెన్ హీ గ్రోస్ అప్ అతను పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత మ్యాథమెటీషియన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు 
యూ నీడ్ టు బి హైలీ ట్రైన్డ్ ఎకనామిస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ రిపోర్ట్ నువ్వు గొప్ప ట్రైన్డ్ ఆర్థికవేత్త అయితే తప్ప ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అయితే తప్ప నువ్వు ఇది తెలుసుకోలేవు దేర్ వర్ ఓన్లీ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎట్ ద మ్యాచ్ మ్యాచ్ దగ్గర కేవలం కొద్దిమంది వేళ్లతో లెక్క పెడతామే అంతమంది ఉన్నారు షీ అరైవ్డ్ లేట్ ఎట్ వర్క్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ ఓవర్ స్లెప్ట్ బాగా నిద్రపోయింది కాబట్టి ఆమె రాలేకపోయింది ఇక మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సినానిమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐదు మార్కులకి ఇవి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ప్రశ్నపత్రంలో ఐదు మార్కులకి ఇచ్చారు ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ సఫిక్సెస్ అనేవి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సినానిమ్స్ ఉన్నాయి ఆ సినానిమ్స్కి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అదిగోండి సినానిమ్స్ క్వెయింట్ క్రేజీ ట్రావర్స్ డిస్కౌడ్ కాంజినియల్ చూడండి మనకు వచ్చినవి ముందు పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డిస్కౌడ్ అంటే కనుక్కోవడం ఫౌండ్ అన్నా కనుక్కోవడమే కాబట్టి అది తర్వాత కాంజినియల్ అంటే చాలా సుదుద్భావ వాతావరణంలో మంచిగా ఉండడం అనమాట అంటే ఫేవరబుల్ అదిగోండి దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది కంజీనియల్ ఫేవరబుల్ తర్వాత ట్రావర్స్ అన్నా అనుకోండి ట్రావర్స్ అన్నా ట్రావెల్ ప్రయాణాలు అన్నా ఒకటే క్రేజీ అన్నా క్రేజీ అన్న మ్యాడ్ అన్నా ఒకటే క్వెయింట్ అన్నా స్ట్రేంజ్ అన్నా ఒకటే ఈ విధంగా మనకి తెలిసినవి ముందు పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి తర్వాత సులభంగా మనం వాటిని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అదిగోండి వరుసగా రాసినట్లయితే ట్రావర్స్ అంటే ట్రావెల్ ట్రావర్స్ అంటే ట్రావెల్ అంటే ప్రయాణించడం క్వెయింట్ అంటే స్ట్రేంజ్ వింత క్వెయింట్ అంటే క్రేజీ అంటే మ్యాడ్ అంటే పిచ్చి డిస్కౌడ్ అంటే కనుక్కోవడం ఫౌండ్ అన్నా కనుక్కోవడమే కంజీనియల్ అంటే ఫేవరబుల్ ఫేవరబుల్గా ఉంది అంత వాతావరణం అవన్నీ కూడా చాలా బాగుంది సౌకర్యవంతంగా ఆనందదాయకంగా ఉంది అనేసి ఇవి అండి సినానిమ్స్ ఇవి కూడా ఐదు మార్కులకి ఇవి మీకు ఏదైతే సిలబస్ ఉందో టోటల్ సిలబస్ మొత్తం కూడా కవర్ చేయబడింది ప్లేలిస్ట్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అట్లానే మీకు ఇప్పటికే ఐ కార్డ్స్ ఇట్లా ట్రావెల్ ఇట్లా వస్తూ ఉండి ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఐదు సెకండ్లో మీకు ఎండ్ స్క్రీన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ఎండ్ స్క్రీన్స్ ద్వారా మీ సిలబస్ని కేవలం వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ